Mimi sio kama diamond wa safi. Mimi Mimi ni mtu wa scandal. Praise the name of the Lord. Mimi nimekuwa na scandals all through. Na usipende mtu mbaya hana scandal sana. Hujui kama yeye ako na stamina ya kusimama. Praise the name of the Lord. Walianzana na mimi 2013. Na hakuna kitu katika maisha yangu kisha waisi mama. Praise the name of the Lord. Hakuna kitu. Nataka mujifunze na mimi. Ndiyo musiwe wa kristo wa kuguzwa. Muna tetemeka kama majani ya mandizi. Mukristo ni mtu wa kusimama. Mukristo ni mtu anakaa kama Yesu. Unaangalia Petro. Unaona ameenda sana. Unamuambia rudi shetan hii nyuma. Na wee ndiyo Yesu. Na unambia Petro rudi nyumani. Rudi nyuma shetan hii. Watu wana, au, au mitume wengine wanaangalia wana sama, haya, hiyo jina haijatoka kwa mkombozi. Anawambia, ni mimi ni memuita. Harafu wanakakaa na muambia, katika juu yako Petro, nitajenga kanisa. Kwa hivyo ni kumaanisha, hakuna kitu hakiwezi fanyika mtu. The reason into why you face opposition is because you are becoming what people thought you will never become. Praise the name of the Lord. Na kwanza leo, kevu wa ambiwe, tukitoka narok, aende ya simame mahali kuna kamulima, musafara wa garizangu, uchukuliwe picha vizuri, wa edit na waandike hapo. General Overseer JCM Church. After opening JCM Narok Town Cathedral, never post your failures. Never post you are failures. Utipa, usipatue adui zako wakati wa sherehe. Hapa na zio mimi. Adui zangu mjiandae. Hakuna siku mutawai pata sherehe. Praise the name of the Lord. Hakuna siku mutawai pata sherehe. Imagine. I have been trending all through kwa hii page, kwa hii page, kwa hii page. Hmm. Halafu katikati hayo maneno makanisa ya nachipuka. Makanisa mengine ya nachipuka. Makanisa mengine ya nachipuka. Ikiwa viongozi wale walikuwa viongozi wa mungiki wako na makanisa. Na mimi sijawai fanya makosa kama hai. Kwa nini uniulizie makosa ya mapenzi? Yesu mwenyewe alikienda binguni alisema nini? Penda neni. Lakini haa kusema ni nani na nani. Aliacha tu kitu kimoja. Penda neni. Wewe ndi utakata kauri utapenda nani <laughs> Yesu Yesu mwenyewe akienda juu binguni alisema penda neni lakini kauli ni yako utapenda nani Praise the name of the Lord Praise the name of the Lord Eh, usiweke mtu dhambi ya mapenzi Praise the name of the Lord Usimuangalia kwa surambaya Akisema anapenda Na watu <laughs> Rata hile shida hiko moja Ni moja Awa brotherhood Awa, awa wezi wachana Na manakaanga hivo Praise the name of the Lord Na manakaanga wajaje Hivo Sasa kama we ni mwanamuke na hujawa ingizwa kwa hiyo grupu yao Wacha kukasirika Ni wewe ufanye haraka, ufike revo enye wamefika, wakueke. Praise the name of the Lord. Hata mimi kuna viwango siwezi ingia. Kuna mabishop hata saa hii, tukienda huko NCCK. Hua nakaa kando, nione vile kunaenda. Sababu unakuta hao mabishops, wamehubiri miaka hamsini. Wamehubiri miaka tharathini. Kaa kando na mwaka yako moja. Ujiangalia vile maneno hufa? Hufanywa. Na ndiyo mi huwa naambia watu, ni kama ukiingia kanisa ya Catholic. Kaa kama umesimama, badala kuwaibika. Kuna kanisa nikienda ama musikiti. Leo nikiingia musikiti, siwezi inama. Nitasimama baka wamalize. Maana ukienda Catholic, utashinda hivi. He, 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 he. Maana hujui unapofaa kuketi, kupiga magoti, kusimama, kuimba. Father akisema, Tushukuluni mungu wakati wote milele na milele Wanapiga magote wakienda kuina Kumbe wanafanyanga hivi wanasimama We unabaki chini peke yako Mahali haujui kitu Simama utazame Praise the name of the Lord 
Eh? I saw our deputy president wakati alienda kwa msikiti. Wao wakiinua kichwa and yanaweka yake chini. Kwa sababu hajui desturi na tabia zinazofanyika wapi hapo. Kama hujui kitu jifanye na uache uulize. Praise the name of the Lord. Kuna mzee aliingia hoteli za bei kali. Ametoka mashinani. Unajua hoteli za bei kali hauogi mikono kwa maji, haunawi. Unapatiwa towel ambayo ina unyevu. Unajipanguza. Sasa mzee alipewa towel akaweka chini akaambia waiter, niletee maji nitapaka uchafu hiyo. <laughs> na kazi ya hiyo towel ni kupakwa. Lakini yeye aliona hii ni safi sana. Wakati mwingine jiweke katika nafasi ya kuuliza. Na utahukumiwa kwa sababu ya kuuliza swali. Kwa hivyo kama kuna mahali ujafika levo ya kuingia, wacha kusumbuka. Bishop Ben hata nikifariki leo mazishi yangu itasemekana mpaka kwa maredio wanaenda kuzika askofu kwa hivyo nisikusumbue sana nitazidi kuwa askofu leo kesho nitaamka nikiwa askofu siku hiyo nyingine nitaamka nikiwa askofu na kama unasumbuliwa na unga wa JCM nitaupeana leo hapa kesho nitaupeana headquarters mande nitaupeana tena kama unasumbuliwa na development ya JCM hiyo wiki ingine tutafanya hiyo ingine tutafanya kwa hivyo jiandae ambia adui yako jiandae mwambie nunua dawa za ulcers maana ninaelekea kukusumbua praise the name of the lord hallelujah praise the name of the lord hiyo tumewajibu vizuri unajua mimi ni media personality kwa hivyo ninajua kufanya kitu kinaitango uh, right of reply ninaelewa tumefunzwa kule kwa radio light off reply na nimepeana ruhusa wacha kuweka ma, na mafumbo taja hapo ni mimi taja mama mnaye taja ni huyu it will not destroy half from becoming a millionaire kutaja jina ya mtu haitatoa pesa yake kwa banka praise the name of the lord hallelujah na hata ule mtoto mwingine nitazaa mwaka ujao juu nitazaa nitamuendea na limozini so kama ni wakati wa kusumbua ni wakati wa kutumbua na kutesa na hata makao hata wewe usiogope kutesa ndio unaonanga hakuna mwanasiasa hukuja kufanya kampeni na baiskeli hata yule maskini kabisa huwa anatafuta anunue kagari kako na kio hapa juu sababu watu wengi hawapendi kujiazoziate na umaskini na usiende kuambia watu wewe ni maskini ufikirie watakuhurumia utapotelewa hamjashika hiyo mutiraigwa Usiende kuambia watu wewe ni maskini, ugojee huruma. Ukisema wewe ni maskini, watu watakupotelea. Kuanzia leo anza kusumbua. Uliko toka nyumbani, usiwache sherehe ipigwe sana. Tafuta gari ya 4000 akaa haya. Kama kuna moja tuko nayo Samia amenipea. Niliona wameweka jana ati dama amenunulia V8. Ni kama sina mikono. Na ni gari ya Sami huyu yule ndio yule Sami Sami si mama huyo anauzaga gari gari yangu ikagongo na lazima ningekuja na rock na gari kubwa yeye ndiye ako na gari yangu sasa si lazima ningekuja na gari kubwa kama bishop wake akanipea gari iko na KD hiyo ni namba ya gari mpya na nimetesa nayo mitandaoni <laughs> na nimetesa nayo sasa shida ni yule mtu amekuwa akiteseka kuniona kutoka anione nayo. Sasa amejua ni nani? Sasa ndio hiyo shida yake. Sasa ni shida tena. Oh. Na ni kwa tokuete bana nayo. Sasa <laughs> Sasa hiyo ndio inakuanga. Wacha niwafunze kitu kimoja. Kanisa la Narok ninawafunza upendo. Hiyo ndio inakuanga shida ya kuwa adui ya mtu anayependwa na Mungu. Because in one thing you will never doubt that they can be blessed. But now your problem is that you will always doubt their blessing. Hamkushika. You can doubt you cannot doubt about their blesser. But your problem is doubting their blessing. 
Sasa hiyo ndiyo gharama ya kuwa adui. Gharama ya kuwa adui ni uchungu. Kwa sababu unaamini wanaweza balikiwa. Ukiwa adui ya msichana mrembo, unajuaga percentage kubwa vero ya kuolewa na mwanaume handsome iko juu. Lakini tena akiolewa na mwanaume handsome inakusumbua. Sasa ameolewa na mtu akobaka na miwani. Haikuwa ikue hivyo. Hiyo ndiyo gharama ya kuwa adui ya mtu ambaye anabarikiwa na Mungu. Mtu akisikiza anasikia hauna historia ya kutolewa mayai ya kuzaa. Kwa hivyo anajua kuna uwezekano wa wewe kuzaa mtoto. Lakini ukizaa mapacha tena inakuwa shida kwake. Sasa amemfuza haje mapacha na ni wanono. Tabia mwenzako usiwe adui. Uta, uta, utakufa kwa uchungu. Makao wachungaji wa hii Narok hawana lingine isipokuwa kukupenda na kukufanya rafiki yao. Wanajua wewe ni mwimbaji wa kimataifa. Nyimbo zako zinapendwa na kuanzia watoto hii Narok. Kwa hivyo Mungu kama alikubariki na uimbaji katika ukasisi hakuna mlima. Praise the name of the Lord. Ni wangapi wanasikia hii ikiingia vizuri? Na unaona vile mama Mungu amekupea mama mzuri wa kuweka kanisa anakuambia enda weka kanisa hapo hata mimi nafurahia kanisa ikiwa kwangu. Nafikiri ni Marandrod wengi wanapenda kanisa. Praise the name of the Lord. Lakini huyu mama anajua mwenye hii proti. Wakati nyanya wazee watakuwa naingia na ile gate wanakujia unga pale ni mchanga wa nani unabarikiwa? Si ni mchanga wake. Praise the name of the Lord. Kuanzia leo badilikeni. Kuanzia leo badilisha mawazo. Kama watu ni wabarikiwa, hao watu ni wabarikiwa. You cannot call a blessing a curse. yako ya kukuweka charge ya kukimbia na wacha nikuambie the reason into why mimi nilisema sitaki kuwa adui ya mtu ni kwa sababu nitaishi kuumwa sababu watu wakijua wako na adui huwa wanatia bidii kuumiza yeye mimi sitaki kuumia mimi sitaki kuumia sasa hebu imagine ukue adui ya bibi ya huyu ya bishop na bishop kwa ule anaitwa bishop huyo ndio bishop chini peke yake ako chini ya reverend na bibi yake ni huyu. Na wanapendana kama wajinga. Hebu niambie uwe adui ya huyu na ule na wanashindaga TikTok. Sasa si ni wewe ufunge TikTok. Uwaache huko. Ah, tuongeleshane. Si ni wewe ufunge uwaache huko juu ya vile wanakuumiza. Mimi sitawahi ondoka kwa mtandao kwa sababu ya adui. Kuna uwezekano ni adui atatoka aniache. Kama kuna adui mnasumbuania mahali ni yeye atakuacha. Ile baraka inayokuja katika maisha yako ni yeye ataondoka akuache. Ninatabiri ya kwamba hautakuwa unaondokea opposition ni wao wataondoka wakuache pale. You will never run away from a situation. It is a situation that will run away from you. Praise the name of the Lord. Hawa wanachezaga na mimi pasta wao nasikia wivu. <laughs> Praise the name of the Lord. Unasikia wivu. Wewe na bibi yako hamwezi cheza. Kwa kitanda, kwa barabara hamwezi cheza. Alafu unashinda ukishika simu. Sasa kajimu na waboi wake wanaoga kwa bafu moja kwa nini? Na wewe hata mkiaguka mtoni moja na bibi yako utatoka haraka umwache. Hata ni Mungu tu usababisha mnyeshewe pamoja. Yaani huwezi cheza na bibi yako. Lakini wengine wakicheza inakuumiza. Wachana na ufanisi wa wale watu wengine. Utakufa mapema. Wachana na ufanisi wa wale watu wameinuliwa na Mungu. Watakuacha na shida za tumbu. Na Mungu hata kosa kubariki watu wake kwa sababu hupendi. Sio wewe una authorize Mungu ape watu kitu. Praise the name of the Lord. Watu wataendea watoto wao kwa kwa mataneti. 
Uko eh? Wamesaa mwingine Ni kama ni wewe unawalelea Sasa mepeleka watoto wake Shule ya beikari Diyo ajitoshanise na furani Na ujui kama mungu alibaliki mtu uziku Praise the name of the Lord Tunaweza wachana na wewe sahi nikiwa maskini Kesho ni ya muke nikiwa mtu wanaweza kukukopesha Pokee ni neema ya speed katika jina la Yesu Ile speed JCM inaenda nayo Hata maisha yenyu yaende na speed Kama kuna mtu wamekaa mahali pamoja muda murefu Kuanzia leo kwa muka hapo Toka na uende kwa sababu Huu ni mwaka wakuenda na speed May you receive God speed Kama imani tunawa amini ni imani ya kwamba Tukisema JCM mungu atatubaliki na uanja Tunanunua kesho Hata wea katika maisha yako Enda na neema unayo amini Hakuna vile tunaweza kutumia imani yako kufanya mambo na wewe huitumii ujifanyie mambo nayo. Praise the name of the Lord. Tukiambia Mungu tupatie makanisa, unasema amen. Na nikisema tuombe makanisa yakuje, unasema baba katika jina la Yesu, Bishop amesema tuombe makanisa yakuje na mimi nina imani makanisa yanakuja. Alafu unapanda gari unakuja kufungua ya naro na hufungui nyumba yako, hiyo ifike mwisho katika jina la Yesu imani yako inaweza fanya tuwe na branch imani yako inaweza fanya uende mahali pengine inaweza fanya uende level nyingine katika jina la Yesu Christo may your faith become a substance that will work out there and also work in you imani ifanya kazi inje na ifanya kazi ndani yako praise the name of the Lord hallelujah Sinimuapea rusa ya kusumbua. Praise the name of the Lord. Hmm? Paulo, alipo kuwa naongelesha kanisa la wakolintho. Praise the name of the Lord. Wakati nilikuwa nafungua kanisa la Amerika, niliwambia, this is my prayer to you. Nalo kanisa la Narok, this is my letter to you. Wale ni wapatia maombi. Nanyi na wapatia barua. Na hii ndiyo barua yangu. Wali ambaya na bibiria kiswahili. Pastor Angena. Patie ni uwa mkamba. Mike. Akika haido sana. Atanza kumisi maembe. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Ambia muenzako never stop. Mwambie never stop. Mwangalie kwa macho mwambie stopping is illegal. Stopping is illegal. Mwambie kusimama ni hatia. Mwambie stopping is illegal. Mwambie unajua ni kwa nini na kwambia uendelee. Mwambie do you know why I'm telling you to continue? It is because whatever that you do. Because whatever that you do. Motivates even your enemies. Motivates even your enemies. I will never stop. Pastor Victor, never stop. Whatever that you do, huwa inamotivate baka maadu yako. Ni vile tu wakona vivu wakukuambia, unatufuraishanga. Unanona baka adu izako, huwa wakomotivated. Ni vile tu wakona shida, ya kuja kukuambia, huwa tunafurahi vile wewe. Maadu wa jorogo wa huyu kwa keyboard huyu, kwa hotile modu. Maadu izako, Huwa wanajua unapiga keyboard vizuri. Lakini wanakipuli chakuja kukuambia. Congratulations. Continue. Never stop. Usiwache. Wanaiso asipuye sana. Never stop. Whatever that you do. Motivates. Even those people who hate you. Sasa kanisa lako limeja makao. Toka usi uone vile kuna kao. Ngaria kanisa lako limeja. Haleluya. Watu wa kamera ni wakati waku wakutesa. Kamera zote ziangalia inje. Ndiyo watu wa elewe neema ni kusema nini. Hapana kucheza na mutu ikona neema. Hapana kucheza na mutu ikona neema. Neema ya baba ya leta uzima. Neema ya baba Inaleta uzalama Praise the name of the Lord Apana kucheza na mutu hiko 
na neema. Amen. Hapana kucheza na mtu yuko. Kamera zote ziwekwe mpaka nje. Kanisa letu la Narok limejaa. Sasa Madhe sasa sijui utatutafutia uwanja wapi. <laughs> Ulitupatia uwanja na upendo, ona sasa umejaa. Praise the name of the Lord. Amen. We we we, we have to celebrate this God. Tumpigie makofi Mungu wetu. Amen. Ni wakati wa wa neema. Praise the name of the Lord. Na watu wajiandae. Tukitoka hapa tunaingia Gidhunguri. Tukimaliza na Gidhunguri. Na sasa hata sijui Pastor Julius anatuitia nini Gidhunguri na already amejaza hema. Lakini kwa sababu ndio tumepanga diary yetu tunaenda. Tutaenda kutoka hapo tuingie na Ivasha. Tunaingia na Ivasha tuache kama tumewekea Pastor Sami Mohi ya msingi. Praise the name of the Lord. Na mama wote wa Nyahururu waambiwe ni Saturday. Saturday ne, tarehe mbili nitakuwa na interdenominational women conference like pia en Nyandarwa county uwanja mzima wa mama kama elfu sita. nitakuwa nao tarehe mbili kule Nyandarwa Nyahururu kanisa letu la Nyahururu cathedral takuwa huko tarehe mbili na watanikujia kutoka Thompson Falls mm. na wamesema nitashukia hapo kutoka hapo ni kubebwa wamechagua mama wale wako na gumu Amechagua wale wa mama wako na nguvu na itakuwa live. Amen. <laughs> This is my letter to our Narok church. In the book of 1 Corinthians chapter 1 from verses 1. This is the letter to Paul, the letter from Paul to the church. Na Biblia inasema tusome kwa Kiswahili kuanzia mstari wa kwanza. Paulo aliyekuwa mtume wa Yesu Kristo kwa mapenzi ya Mungu na Sosthene Sosthene Wakamba Uko unataka kusema Sospita Amen eh? Na Sosthene ndugu yake Na Sosthene ndugu yake Kwa kanisa la Mungu lililoko Korintho Weka Narok Kwa kanisa la Mungu lililoko Narok mm -hmm wale waliotakaswa katika Kristo Yesu walioitwa wawe watakatifu pamoja na wote walioliitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo kila mahali praise the name of the lord mm. barua hii inayoandikwa na Paulo kwa mapenzi ya Mungu akiandikia mitume na akaambia ndugu yake anaitwa Sostene akawaambia nyinyi ambao mumeitwa kwa sababu ya verse 2 eh, I mean verse 2 waliotakaswa katika Kristo Yesu nyinyi ambao mumetakaswa walioitwa wawe watakatifu na sio kutakaswa tu sikiliza hapa watu walio katika kanisa la Narok sio kuitwa tu mumeitwa ndani ya Kristo kuna kitu kingine mumeambiwa nyinyi mumetakaswa are we together You are cleansed. Mumeoshwa kwa damu ya Yesu Kristo. Sikiliza hapa. Kifo cha Yesu kiliwafanya watu ambao wametakaswa. So by the death of Jesus Christ, his blood cleansed you. Ili kuosha. Are we together? Kwa hivyo wewe ambaye umekaa hapo umekaanisha na mtu ambaye ameoshwa na ametakaswa dhambi zake. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo nawakumbusha kanisa la Narok barua yangu kwenu. Ni ya kwamba mumetakaswa na mumeoshwa kwa damu ya mwana kondoo. Lakini pale mbele panasema Nema na iwe kweli. Rudi nyuma kidogo. Kuna mahali nataka. Pamoja na wote walioliitia jina. Hapana. Rudi mahali mbili imeanzia. Kwa kanisa la Narok. Mm -hmm. Wale waliotakaswa katika Kristo Yesu. Wale ambao nyinyi mumetakaswa 
kwa damu ya Yesu. And that is why you are all here, not because we are opening the church, not because Reverend Ben is preaching, but because you came to hear the word written under the name of those person who came and sanctified you. Hamjaketi hapa kwa sababu tunafungua kanisa. Hamjaketi hapa kwa sababu ni mimi ninahubiri. Mumeketi hapa kusikiza habari njema ya aliyewatakasa. Habari njema ya aliyewaosha. Habari njema ya aliyewakufia. Praise the name of the Lord. Alafu hapo mbele inasema nini? Called. Walioitwa wawe watakatifu. Kwa hivyo ni kumaanisha na ushike hapa. Mlipotakaswa Mukawekwa katika mwito wa kuwa watakatifu. Unaweza oshwa lakini ukose kuwa mtakatifu. Sasa mmeanza kupatana na mimi. Unaweza kufiwa na Yesu lakini ukose kuwa mtakatifu. Kwa hivyo kuna mwito wa utakatifu wa kila siku. There is a calling. Kuna mwito wa utakatifu kuoshwa ni tofauti kufiwa ni tofauti lakini kuna mwito wa utakatifu are we together kuoshwa ni tofauti kufiwa ni tofauti utakatifu ni mwito na ndio maandiko anasema kwamba nyinyi ambao mmeitwa kwa wito wa kuwa watakatifu kanisa la narok kuna tofauti ya kuoshwa ya kufiwa na utakatifu katika utakatifu mnaitwa kwa mwito there are things you will never change kuoshwa kwa damu huwa kunafanyika unapokiri Yesu kama mokozi wa maisha yako lakini utakatifu ni lifestyle ndani ya wokovu praise the name of the lord uweze toka kwa mchawi jana Halafu usimame hapa kwa sababu hatukukuona useme ninafurahia Mungu kwa sababu ya utakatifu nilio nao. Praise the name of the Lord. Huwezi toka kwa Pastor Johanna kufanywa mambo ambayo si ya kiungu, alafu useme hapa useme kwa sababu ulipakwa mafuta una utakatifu. Na hakuna sehemu ya mwili haijaguzwa na kidole. Hapana. Utakatifu hautafutu hivyo. Na ndio unaona watu wanaingizwa katika desturi za kuwapotosha za kidini wakitafuta utakatifu. Praise the name of the Lord. Ulikuwa kanisa hilo kufanya nini? Nilipakwa mafuta, sasa mimi ni mtakatifu. Mafuta hayawezi kukufanya mtakatifu. Matendo na mienendo ndio hufanya mtu kuwa mtakatifu. Na hiyo ndiyo tofauti ya mama aliye kanisani na malaya aliye nje. Sasa ndio wanawahubirie na ile lugha mtashika. Juo wa Kenya na wa Kristo wa Kenya mnapenda matusi. Sasa hiyo lugha mkielewa injili pia inaingianga. That is a difference between huyu mama na yule malaya ako kwa barabara. Yule malaya ako kwa barabara ameokoka na amebatizwa na ni Mkristo lakini sio mtakatifu alizaliwa na Mkristo hata di passport yake malaya akipewa passport kwa religion itaandikwa Christian na yeye kwa usiku kwa barabara na kabaga amegojea jioni na makeup na ameweka hizi mrefu. Unajua nyinyi wa Masai wa reserve mko na bahati. Ampata nangi na mini skirt imefika hapa. Na guo ingine imekatia hapa. Tumbo cut. Amesimama hivi. Na kwa bag yake, kwa bag yake kuna passport na kwa religion kumeandikwa Christian. Kwa hivyo ni Mkristo. Lakini hayuko ndani ya mwito wa utakatifu tabia na mienendo yake ndio inamuondolea wito wa utakatifu sasa mmeanza kuelewa lakini huyo mtu ukienda ni mkristo 
Kwa hivyo ni kumaanisha alizaliwa akabatizwa hata ukikimbia sana wewe uko na jina mbaya kuliko malaya wewe unaitwa Angelika yeye anaitwa Mary mtakatifu Maria mm. unapata gay wale wanaonana kimwili mwanaume kwa mwanaume ako na jina mzuri kukushinda Mm, anaitwa Thomas anaitwa Joseph eh ako na Petro aliyejengwa katika mwamba unasikia gay inaitwa Petro eh mtakatifu Yakobo <laughs> Praise the name of the Lord wana majina mazuri ya Biblia kuwashinda lakini tabia na mienendo zao sio ya utakatifu and that is why Paul is calling the church to follow the lifestyle of righteousness praise the name of the lord are we together tofauti yako wewe mama ni kwamba wewe na kahaba aliye kwa barabara wewe uliamua kufuata mwito wa utakatifu sio kwamba huwezi fanya it is very simple si ni hiki nguo tu mama unatoa Kwa sababu kila maisha yana lifestyle. Uwezi pata malaya usiku amevaa kitenge. Hata wewe utakataa. Utaona huyu either hajui kazi ama anaelekea kukufa. Uwezi Ai atiakuje kama bibi ya makao vile amesimama na asimame koinange na asimame hivi mpaka utamuuliza mama umepotea njia? Kwa sababu katika kila lifestyle kuna mitindo ya mambo kuna ufanya kwa mambo na ndio unaona katika kanisa la JCM huwezi ingia na mini skirt na tumbo cut Hapa huwezi hapa sio kwa inange hapa ni kanisa hata hapa mbele JCM hakuna mama anaweza kaa hapa mbele akiwa na nguo fupi kwa sababu katika mtindo wetu wa Ukristiano kuna tabia zinazoweza kufanywa hapa. Siwezi kukuombea ukiwa hale pale mbele na umeinua mikono na uko na tumbo kat. Hautafukuzwa lakini ile mashuka itakufunga. Very fast kama kumi. Kwa sababu mtindo wetu katika Ukristo sio huo. Kila tabia ina barabara yake. Na ndio unaona huwezi pata malaya gekomba uziku peke yake. Hata amesimama karibu na kibanda ya viatu. Juu hata pata customer. Huwa anaenda kwa inanga mahali magari zinatoka, mahali baa zimewachwa, mahali wanaume wenu wanatoka kulewa saa kumi. Hapo ndio yako. Amesimama hivi. Unataka kuniambia kuongea ukweli saa kumi za usiku? Unaweza pata meli ako hapa na umpata na bibi ya makao na Miriam wa Mudhongo uwapate kwa inange ati hakuna Mungu kama wewe hakuna saa ya usiku saa ya usiku ati wanaombea kwa inange raise the name of the lord kwa sababu kila the story hupelekwa mahali inafaa na ndio Paulo anaandikia hawa anawaambia katika maombi yangu katika barua yangu niwakumbushe mna mwito wa kuwa watakatifu katika usemi wako ongea kama mtu mtakatifu katika kutembea kwako tembea kama mtu hata kutafuna kuna mtu anaweza kula ufikiria hajaokoka anasik hebu imagine upate mama wa kanisa amekunja ugali size hii anauma kama miwa haya hiyo kanisa yetu wacha tabia zako zieleweke wewe ni mtu mtakatifu yani mpaka unaona mama anani wa kanisa pale mbele anaweka shimo hapa anaweka ugali iko na supu hata hujawahi ona hivyo bwana kwambia sasa pasta wetu wanaangu
vitu vingine wacha vionyeshane ya kwamba wewe ni mtu ambaye ana mwito wa utakatifu praise the name of the lord paulo anawaambia hiyo verse ya tatu pastor ngena neema na iwe kwenu sasa nayo neema ya mungu ndiyo nimekuja kuwatakia neema ya bwana wetu yesu kristo ndiyo nawaombea mukitembea kwa neema mutaenda haraka mukitembea kwa neema mutaenda vizuri mukitembea kwa neema na muziharakishe mambo bila neema wacha neema ikubebe mimi hubebe wana neema ni wangapi wanaelewa hivyo watu wa JCM headquarters si watu wa headquarters mnaelewa mimi na bebe wana na neema tu huwa nawaambia hawa kama mchezo na ninaomba Mungu atupatie basi hivyo tu kuongea kwa kwa neema sande wanakuja wanasema gai na alisema haki na alisema tutapata basi gai dio hii unakuta wa mama bako wamesoma wamesuba neema inazubaishanga baka mtu wako na, na degiri kai na ni ukweli na ni basi na yeye anaona ni basi kai ni ukweli ni basi kai wacha niguse niamini haki ni basi neema mtakao tembea na, nayo itashangaza wengi na mimi najua kuna neema hii narok itatembelea juu yake i know this town will trend over grace praise the name of the lord wakati yule mama alisema mtumishi wa Mungu tukimjengea nyumba hapa ale na anywe na alale ile neema amebeba itawachwa hapa biblia inasema kwa sababu ya hayo yule mwanamke hakuwa na mtoto akapata mtoto kwa hivyo ni kumaanisha when you invite grace grace will be left there pokeeni hii neema mchungaji makao tembea na hii neema neema ambayo kwa maka moja imetuwekelea mahali watu wote wanajua mahali watu wote wanajua JCM JCM sasa hizi hata ukitaja katoto katakwambia hiyo ni kanisa gani na sio kwa sababu kusema makanisa mengine hayana neema lakini kuna makanisa mengine hata yako na miaka mitano na hayajulikani lakini ile neema Mungu ametupea hata hapa ukitaja Narok utaje tu JCM utaambiwa tunajua mahali iko that grace should carry this church hapa kuna huyu mchungaji ametaja vizuri sana huyu na uko na mchungaji mzuri yako na imani kama hauna tumia yake nimesikia hapa unajua mimi hushika vitu haraka na nanyamaza na ndio maana nimefurahi wakati mchungaji wetu wa KEG amekaa wapi ametoka ah ndio huyu kuna mwingine yule mwingine wa hapa ametoka ametoka ni vizuri huyu alikuwa tulikuwa nasoma na high school walikuwa natuhubiria na pastor Sami wa wa, wa engineer tulisomea shule moja mimi na huyo na pastor wetu wa engineer pastor Sami tulisomea high school moja praise the name of the lord ndio kwanza maneno ya starade eight mfanye nini mwache mimi nimesoma hata saa hii nimesoma sana nimeamkia gazeti praise the name of the lord Paulo anasema mstari wa nne ni kumaliza na maliza Namshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu kuanzia leo jueni ya kwamba kutoka mahali sisi tumeketi nitakuwa na shukuru Mungu kila siku kwa sababu yenu Mumejumuika katika kifungu cha wale watu mimi huweka nimewaweka kikapu kimoja na makanisa yangu yale mimi huombea kila siku Nikiingia katika ofisi pastor ngena anakuwa ameniandikia niko na makanisa yote yetu wachungaji majina na namba zao nitakuwa naangalia kalenda hii ambayo tuna design niko na wachungaji wote na region zao ninaambia Mungu kumbuka kanisa la Narok na ninakushukuru kwa sababu wako kama hamungekuwa si ingepata sababu ya kushukuru lakini kama Paulo nina sababu ya kushukuru Mungu usiku na mchana kwa sababu mpo kwa hivyo kama hombi langu hufika mbinguni ujue nikiwaombea Mungu atasikia. Nikiambia Mungu awapatie uwanja, huyu ameitisha Mungu uwanja. Nimesikia hapa na nikanyamaza. Amesema prayer center kubwa ya JCM itakuwa naro. Ama ama amkushika nyinyi. Yaani mmeketi hivi mkojee maombi ya kukopea chakula. 
amesema tutakuwa tunakuja prayer center ya Narok ama hamkushika nyinyi hiyo ni imani may that faith work in Jesus name hiyo imani ifanye kazi katika jina la Yesu na hata ikiwezekana shule yetu kubwa ya vijana na wasichana tutaijenga Narok yes JCM group of schools kwa sababu uwanja unapatikana wapi hapa sasa hizi kiambu ni ngumu sana kupata viwanja vikubwa lakini nimesikia tieka 40 jana tulipewa eka mbili kunaitwa oljoro tulipewa eka mbili kama hiyo ni kitu inaweza bebeka na mfuko sasa hizi ingekuwa kwa gari nimenyamaza tu hivi nilipewa 2 acres of land jana nilipewa eka na mwenye alitupe akasema hataki kitu kingine anataka tu hiyo kanisa inapea watoto wa, wa, inapea watoto shule inalipia watoto wale wengine shule inawapea unga anataka hiyo kanisa ijengwe hapo hakuna kitu kingine anataka anataka kanisa ijengwe hapo eka mbili hiyo neema iwafikie katika jina la Yesu Kristo Paulo anasema nitakuwa na waombea usiku na mchana praise the name of the lord alafu ya mwisho ya, ya tano na ya sita anasema nini kwa kuwa katika kila jambo mlitajirika katika yeye katika maneno yote na maarifa yote ya kwamba kila katika jambo mtajirike katika bwana sio katika uganga sio katika masonic sio katika wanaita wanani wale wengine wale ukitajirika sana unaambia kwa wewe ni huko Munawajua? Wana madhi ati wewe ni jina. Illuminati. Unajua ukitajirika sana unaambia yango wewe ni wa? Ni wa Illuminati. Praise the name of the Lord. Lakini katika mambo yote watu wa Naro mutajilike katika Kristo, katika usemi na katika hekima na maarifa. Pokeeni maarifa ya kuendesha hili kanisa. Pokeeni maarifa ya kutengeneza utajiri. Pokeeni maarifa ya kupata pesa. Pokeeni maarifa katika jina la Yesu Kristo. May you get new knowledge and ideas in Jesus name. Amen. Halafu mstari wa sita wa mwisho anasema nini? Kama ushuhuda wa Kristo ulivyodhibitika kwenu. Kama ushuhuda wa Kristo ulivyodhibitika kwenu. No one can challenge you because your testimonies are based in Jesus Christ. Hapa tuko hata serikali ikiingia pale haiwezi tuuliza. Kwa sababu itasikia wanasema nini? Kuhusu Yesu. Ushuhuda wenu ulidhibitika katika Yesu. Na ndio unaonanga watu hata wale hawaamini katika Yesu na katika Mungu hata akitembea barabara ajikwae yeye anasemaka nini kai Praise the name of the Lord Jana juzi ni juzi nilienda kunyolewa pale SPL inaitwa SPL hapo ndio nilienda kunyolewa yule msichana alikuwa ananipanguza kichwa sipendaki kupanguzwa kichwa na mwanaume mimi huwezi nipanguza nasikia kama napanguzwa na napanga hata mimi ni mtu Hapana siwezi tafuta pesa ninyolewe na mwanaume na anioshe wewe Hapana ni msichana Siwezi yoshwa na una imagine ukioshwa kichwa na mwanaume Ni kama tu wa mama imagine zinaonaka siku hizi mnaenda saruni za wazee Kwanza akiingiza vidole huko ndani ati ni mafuta anapaka unakuta bibi yake babi yako mpaka amebadilika sura hata umjui na ni bwana mikono ya mwanaume inaingia huko ati anapaka mafuta usipate inaitwa nini ile unga unga dad loves unapata mama amebadilika paka sura anakaa hii baka unamuuliza umeona bibi yangu anakuambia kwani si mimi mahali wamefikishana na makucha ya mwanaume hata sisi tuko hivyo mimi usiwezi nyolewa kichwa na nioshwe na mwanaume una imagine mwanaume huko nyuma yako anakuosha na kuuliza imagine moto hapana hapana ni unanyolewa na mwanaume unaoshwa na eh yule msichana alikuwa ananiosha ni Maasai. Ananiosha. Kwanza mara ya kwanza unajua najua wa Maasai 
wale wa mama wako pale wazee ninafaa kuinama waniguza wapi sasa nikashitwa huyu ni kuniosha ama ni kunibariki alafu nikaangalia nikaona ni walika yangu sasa nikajua huyu ni kuniosha sasa akiniosha maji kamwagika mingi huku nikasikia amesema gai na ni mumasai kwa hivyo ni kumaanisha jina Mungu wetu halina mipaka ya kikabila na yoyote ambaye anajipata katika shida akiliitia anakuwa salama praise the name of the lord bwana yesu asifiwe sana kwani mmeshtuka wa mama tukisema bishop anaoshwa na we, kuna mambo hayana kuokoka Hey, kuna mambo hayana nini uokoka ikiwa ni hawa wakulini wanaekaa kileba chini wanyolewe na waguzwe hey. the name of the Lord hata huyu mzee Mr Charles na ni mzee ako na miaka sabini ananyamazaga hapo kama mtoto kipara inaguzwa na mafuta paka unamuita Mr Charles akubuki ni hey. <laughs> wakati ataachiliwa tu utasikia ni mimi ulikuwa unaita <laughs> Bwana Yesu asifiwe sana. Eh, hey, hata nyinyi mkienda kwa Yohana si mnanyamaza. Apake mafuta si mnanyamaza kabisa. Hey. Hata sisi wacha nani na sisi kichwa ipako we. Si nyinyi mnikipakwa tumbo si mnanyamaza. Eh, hey. mnajifanya mnaomba paka mnanyamaza Yohana ateremke. Wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hmm. Praise the name of the Lord. Eh, hey. si mnanyamaza apake. Hata sisi wakati mwingine tukiwa kwa kinyozi tunanyamazaga aje na kwanza wanagonga gonga kuna mahali wanagonga gonga hapa kwa mabega unasikia anagonga gonga hivi anagonga gonga hivi alafu anakushika hapa na anashika hii mabega anapeleka huku na anapeleka huku hapo hakuna kuokoka hiyo ndiyo inafaa kufa kufanywa praise the name of the lord sasa wakaninyoa hapo alafu nikitoka nikasikia ameniambia no hoere kinyozi giki <laughs> Nikamuuliza unaitwa nani? Ati Nazarian. Na nikamuuliza ura jira hoele kinyodhiki hiki. Hebe si ninajua kikuyu na najua yeye ndio pastor wa JCM na umekuja kutufungulia kanisa wapi? Hapa. Kwa sababu ushuhuda wetu unadhibitika katika Kristo. Ninawaombea baraka ambazo hata mkitembea watu wanasema wale watu ni wa Mungu. Ninawaombea kibali ambacho hata mkitembea wanasema hawa ni watu wa Mungu. Ninawaombea kukubalika hata watu wakitembea hata mkitembea mbele za watu hata bila ya kuwaambia wanasema hawa ni watu wa Mungu. Praise the name of the Lord. Halafu mienendo yenu ifanyiwe ushuhuda na watu wote. Mchungaji makao wacha watu wote wakikuangalia wanasema na yule ni pasta wa JCM mimi hufurahishwa na maadui zangu maana hata wakati wanataka kuongea maneno ya uongo ama ya upuzi kwanza kitu cha kwanza lazima waweke askofu wa kanisa la JCM hata wao wanakutolea ushuhuda wacha mienendo yetu ijulikane huyu ni fulani hata wanapotaka kuongelelea mambo yako wacha wasemange unajua kile kimama kigani unajua kile kimama kinono hiyo ni baraka ya kwanza <laughs> kunona ni baraka ya kwanza kwa sababu hawasemi kile kikonde wanasema kile kinono huyo oh, mwingine naye anajifanya hajui kigani unaona kile kinakuwa na nywele imefika wapi hiyo ni baraka ya ngapi ya pili sio watu wote humea nywele kawaida wa mama praise the name wengine hujaribu paka kuishika na tu na kama tutoto twa shule praise the name of the lord ya tatu wanauliza ah mimi sielewi hiyo kimama unaona kile kimama kilijenga nyumba ya gorofa wapi hiyo ni baraka ya ngapi ati gorofa pale juu kuna kuwa na gorofa mingi kile kinakuwa na rejilova hiyo ni baraka ya ngapi ai ati rejilova si hapa kuna kuwa na rejilova zinatokanga tatu Unaona kile kimama watoto wake wanasomeanga ile shule iko pale juu ya besa mingi. Hiyo ni baraka ya ngapi? Wacha huo huo usemi wa maadui zenu. Wakisema lazima wataje baraka zenu. Wakiongea lazima waseme kile mko nacho. Lazima waongee kilichokuwa katika na kilicho ndani ya maisha yenu. Wasiongee mabaya bila kutaja mazuri. Wasiongee uwete wenu bila kutaja mahali mna afya katika maisha yenu. Na hiyo ndiyo barua yangu kwa kanisa la Narok. Praise the name of the Lord. Hiyo ndiyo barua yangu kwa kanisa la Narok. Kuanzia leo mtembee katika neema. 
simameni kwa miguu yenu.